Hello， 大家好，我是家乐福。今天不是约诗哥，今天是约大家一起祷告。这几个月因为疫情爆发的影响，所以我们知道，不仅是台湾，哦，其实全球各地都笼罩在一种紧张跟恐惧的气氛之中。那其实人最需要的就是一种安定、安慰的力量。所以，尽管今天仍然我们需要跟人之间保持适当的距离。但是呢，我们还是可以传递我们温暖的关怀。所以，不管你来自世界何地，或者是你是基督徒，你在哪一个地方聚会，如果我们希望这个疫情能够尽快的平息下来，希望尽快的恢复平静安稳的生活，诚挚邀请您借着祷告一起参加二二三全球守望银束光，让我们用现在网络的力量，跟全球各地的朋友连接在一起。用我们的灵和真实向我们的神祷告。我们可以以个人或小组的方式，从二月二十三号凌晨十二点开始，在这二十四小时之内，让我们同作守望者，一起来为全球各地的疫情守望祷告。让我们一起代祷，向我们的神来呼吁。希望借着我们的祷告，能够让各地的疫情尽快的平息。也让各地的人民能够尽快的恢复平静安稳的生活，甚至我们求神来保护那些最辛苦在第一线所有的防疫人员。那我们也求神能够给在位者能够做出正确的决策来祷告。可能我们觉得我们的祷告很微小，小到只有我们跟神之间知道而已，但我们的祷告也很大，大到可以与神配合来推动他手的工作。所以，这个二二三全球守望迎曙光的活动，我们希望在这二十四小时之内，无论你是个人，或者是跟家人在家里面祷告，或是你是跟同伴聚集，有一个团体约定时间的祷告，又或是透过社群软体，可以跟你的朋友一起线上祷告。如果你愿意的话，这里有一份守望祷告的登记表，你点进去之后。在这一天二十四小时的时段里面，只要十五分钟，你只要填上你可以的时段，你就可以在那个时段十五分钟就好，跟你自己或跟你的家人、跟你的朋友、跟弟兄姊妹一起，在那十五分钟，为了这一次的疫情，为了全球各地所有的人民的平安，为了在位者，都一同祷告。也许在那个时段，你可能祷告不到十五分钟也没有问题。也许一两分钟或者十分钟都可以，只要在那个时段你愿意祷告的，都可以在这个连接里面填上你愿意的时间。你要知道，当你代祷的时候，你就为众人、为全地增添一份的祝福。那这个活动将会在水深之处所有的社群平台，包含水深之处的官方网站、Facebook 的粉丝专业、Instagram、YouTube、Line、WhatsApp 和 WeChat 同时进行。所以希望大家能够把这一支影片，就是这一次的活动，能够大力的分享出去，分享给你在世界各地所有的朋友。我们能够借着祷告，献上我们自己的那一份心力。也请弟兄姊妹能够在二月二十三号主日当天，预留一段时间，跟弟兄姊妹一起为着疫情来祷告。也许我们并没有办法为这个疫情做什么，但是这个微小的祷告却是最大的力量。